Magandang araw! Ikapitong linggo na tayo ngayon ng ating aralin sa mathematics. At ngayon ay tatalakay natin ang pagtukoy o pag-alam sa nawawalang kasunod na ibinigay na pagsunod-sunod o in short, pag-aaralin natin ang pattern. Sa nakalipas na aralin, napag-aralan mo na ang pagbibilang sa pamamagitan ng pagdaragdag upang matukoy ang sumunod na bilang. Ngayon naman, sa araling ito ay matututuhan ang pagtukoy ng nawawalang kasunod na ibinigay na pattern. Ngayon, tignan natin ang una kong halimbawa. Bilangin natin ang mga bilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, blank, 10, 11. Ano ang nawawalang bilang? Tama! 9! So, 9 ang nawawalang bilang sa pattern. Subukan naman natin ang kasunod. Okay, meron tayong smile and heart. So, dito ay smile, heart, smile, blank, smile, heart, blank, heart. Ano kaya ang nawawala dito sa dalawang ito? Para makompleto ang ating pattern. Ulitin natin. Smile, heart, smile. Tama, heart. Smile, heart. Tama, smile. So, titignan ninyo, ito yung pattern natin. Smile muna, tapos heart, tapos smile ulit, tapos heart. So, salitan lamang sila. So, ganun paraan nyo makikita kung ano ba ang kasunod na pattern o ano ang nawawala dun sa pattern. Kailangan nyo lang paganahing mabuti at isiping mabuti para ito ay inyong masagutan. Okay, subukan nyo namang alamin kung ano ang nawawala sa pattern na ito. So, meron tayong down, up, right, left, down, blank, right. Ano kaya ang nawawala? Tama, up. Kasi kung titingnan nyo to, Ang kasunod ng down ay up. So, down, up. Kaya dito, up din. Kasi ang nasa unahan ay down. Okay, next. Yan, ang dami nating mga puso. Iba-ibang kulay. Tingnan natin kung anong mga kulay na ito. Green. Violet. Red. Blue. Green. Violet. Red. Blue! Ano kaya sa tingin nyo ang kasunod na blue, ng blue? Hmm. Tama! Green ulit. Ulitin natin. Green, violet, red, blue. Green, violet, red, blue. Kaya, green ulit. Ito naman. Meron tayong triangle na malaki, triangle na maliit. Malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit. Ngayon, meron ditong nawawala. Dalawa ang ating pupunan. Okay? Kapag meron kayong sinagutan at sinabing iguhit o isulat ang dalawang kasunod na pattern, ibig sabihin, dalawa yung isusulat ninyo dito, kagaya ng halimbawang ito. Okay? So, ano kaya sa tingin nyo ang kasunod nito? Tama! Malaki at maliit. Ulitin natin. Malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit. Ito naman. So, meron tayo ditong Square o parisukat, bilog o circle, rectangle o parihaba, square ulit, circle at rectangle. So, ulitin natin. 
Square, circle, rectangle. Square, circle, rectangle. Ano kaya ang kasunod? Tama, square ulit. So, dito sa pattern na nasa itaas natin, mga bata, mapapansin nyo na ang pattern natin dito ay yung size. Pare-pareho yung shape, pero yung size ang naiiba. So, ang size ay malaki at maliit. Dito naman sa ibaba, ang pattern na tinitingnan natin ay kulay. ba diba? Iba-iba yung kulay ng hugis at Tini ang pattern din natin na tinitingnan dito ay kung ano yung hugis na kasunod. Okay? So, di ba? Tingnan ninyo. Iba-iba ang hugis. Square, circle, rectangle. Square, circle, rectangle. Kaya, square ulit. Kung titingnan naman natin yung kulay, blue, yellow, green, blue, yellow, green, blue. So, dalawa yung nakikita natin yung pattern dito. Hugis at kulay. Dumako naman tayo sa letters. Okay? Tingnan ninyo. A, C, E, G, blank, K, M. Bakit kaya ganito ang pagkakasunod-sunod nito? Malamang may pattern itong sinusundan. Tingnan natin. Paano nyo malalaman ang kasunod? Dapat alam nyo ang alfabeto. A. Anong kasunod ng A? B. C. D, E, F, G, H. So, ano kaya ang nawawala? Tama, I. Pagkatapos, J, K, L, M. So, ang pattern nito, mga bata, ay may nawawalang letra sa pagitan ng dalawang magkatabing letra. So, dito sa pagitan ng dalawang letra ito, meron nawawalang letra. Isang nawawalang letra. So, doon natin makikita ang pattern na kailangan natin ganit, uh, ba, uh, basahin ito ng ganito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Yan. So, sa ganoong paraan, malalaman natin ano yung kasunod na pattern. Ito naman. So, ito ay skip counting. Okay? So, dapat matutunan yung skip counting para masagutan nyo ito. So, 2, 4, 6, 8, blank, 12, 14, blank, 18, 20. Ano kaya ang nawawala dito? Tama, 10. Dahil ito ay skip counting by twos. So, pag sinabing skip counting, tayo ay lumilik ng o tumatalo ng dalawa kapag skip counting by 2. So, tiba, tingnan ninyo, wala dito yung 1. Parang kanina dun sa letters, merong nawawalang doon sa pagitan. So, dito walang 1, tapos 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, 11, 12, 13, 14, 15. Kaya, anong kasunod dito? Tama, 16. So, ang tawag natin dito sa math ay skip counting by 2. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yan. So, sa skip counting by 2, madali lang din naman. Pwede kayo magdagdag ng dalawa dito. O, 2 plus 2 ay 4. 4 plus 2 ay 6. 6 plus 2 ay 8. 8 plus 2 ay 10. Kaya ito ay tinawag na skip counting by 2s. Yan, ito naman ang kasunod. So, meron tayong 5, 10, 15, blank, 25, 30, blank, 40, 45. So, ito rin mga bata ay nasa skip counting. So, ano kayang skip counting ito? Hmm, tingnan natin. Alam ko, alam niyo ito. So, ito ang tinatawag nating skip counting by 5. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 5 para malaman natin kung ano yung kasunod. Tingnan ninyo. 5 plus 5 equals 10. Then, 10 plus 5 equals 15. So, 15 plus 5 equals 20. Yan. So, 20 plus 5 equals 
25. And 25 plus 5 equals 30. So 30 plus 5 equals 35. Yan. And then 40, 45. So ito ay tinatawag naman nating skip counting by 5. Magdadagdagay ng magdadagdag ng 5 para makuha nyo yung kasunod na pattern. Next. O, oh, eto naman, meron tayong 10, blank, 30, 40, blank, 60, blank, 80, blank, 100. Ito naman ang tinatawag nating skip counting by 10. Dahil ito'y skip counting by 10, magdagdag kayo ng 10 para makuha nyo kung ano yung kasunod na bilang. Kaya, 10 plus 10, 20. So, 20 plus 10, 30. 30 plus 10, 40. 40 plus 10, 50. So, 50 plus 10, 60. 60 plus 10, so 70 ang kasunod. Then, 70 plus 80, oh, 70 plus 10 ay 80. Then, 80 plus 10, 90. And, 90 plus 10, 100. So, kaya nag-come up tayo dito sa ganitong sagot. So, ito ang tinatawag natin skip counting by 10. So, napag-aralan nyo na ang by 2s, 5, and 10. Nagdadagdag lang tayo ng 2 dun sa una, tapos 5, tapos ay 10. Para mabilis natin makuha yung nawawalang bilang. Yun yung pattern nun. Okay, so ngayon tingnan naman natin ito. Skip counting din ito. Alamin natin kung anong skip counting. So, meron tayong 1, 3, 5, blank, 9, 11, 13, blank, 17, and 19. Yan. So, try natin. Ano ba yung nawawala dito? 1, 2, 3. So, kagaya ito ng skip counting by 2's kanina. Yun nga lang, ito ay mga odd numbers. No, yung 2, 4, 6, 8 kasi ay mga even numbers. So, 1 plus 2 equals 3. 3 plus 2 equals 5. 5 plus 2 equals... Tama, 7. 7 plus 2 equals... 9. 9 plus 2 equals... 11. 11 plus 2 equals... 13. 13 plus 2 equals... Tama, 15. 15 plus 2 is 17. And 17 plus 2 is 19. So, yan. Ganito natin nakuha yung pattern. Tingnan nyo lang kung skip counting. Maaari hindi namang um, hindi skip counting. May pattern kasi minsan na pababa yung bilang at pwede namang pataas. So, titingnan natin mabuti. Okay. Okay, subukan naman natin to. So, to ay skip counting din. Ano kayang skip counting? Subukan natin ng 4. So, 1 plus 4 equals 5. 5 plus 4 equals 9. And 9 plus 4 equals 13. So, 13 plus 4 is 17. 17 plus 20 plus 4 is 21. 21 plus 4, 25. And 25 plus 4, 29. And 29 plus 4 is 33. So, ganito nyo dapat isipin ko para makuha nyo yung nawawala dun sa pattern. Okay? So, skip counting. Ano bang skip counting yun? Alright, so tubukan naman na natin ang pattern na ito. So, napakadali lang nito. Akala nyo lang mahirap. So, alamin natin kung ano yung nawawala dito. Okay? So, ganito lamang yan. Yung unang dalawang number ipagpa-plus nyo. So, 3 plus 4 equals 7. Then, 3 plus 3 equals 6. 3 plus 2 equals 5. And, 3 plus 1 equals... 4. Yan. So, ang pattern nito, ito yung huli. 7, 6, 5, 4. Okay? Tingnan natin yung kasunod. Yan. O, to. Paano ba to? 
Yan. Subtraction naman to. Hindi ito addition. So, ganito lang to. 7 minus 4 equals 3. 7 minus 3 equals 4. 7 minus 2 equals 5. And 7 minus 1 is 6. Okay? So, ang pattern dito ay 3, 4, 5, 6. Next. So, 1 plus 4 equals 5, 2 plus 4 equals 6, 3 plus 4 equals 7, and 3 plus 5 equals 8. O, ba Ang dali lang. Akala nyo mahirap? So, kailangan lang ng uh, sipagan ang pag-iisip. No? Huwag tatama rin mag-isip. So, dito develop yung mas malalim yung pag-iisip at pag-a-analyze sa problem. Okay? So, hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig!